Como placenteras fantasías afloran los recuerdos del cúmulo de sensaciones vividas en los pasados días. La placidez de la contemplación de los paisajes, estuarios, rías y mar bravía. Colores de tonos insospechados, luces que anuncian los valles de la fertilidad. Grandiosos racimos de uvas repletos de intensos aromas, geométricos viñedos exuberantes orientados al sol. Una concatenación de acciones humanas convertida en cultura capaz de sacar la riqueza de la tierra. El vino, estrella y centro de atención de todos nuestros sentidos. Acompáñenos al espectáculo de las sensaciones. La fiesta del vino albariño ha comenzado. Como cada año se celebra el primer domingo de agosto en Cambados, Pontevedra. Siguiendo el desfile, como un cofra de más, iniciamos nuestro viaje. Las autoridades y personalidades llegan al recinto del Palacio de Feciñanes. La ceremonia de investidura de nuevos cofrades del albariño comienza. El vino está presente en el ritual... Se han evaluado los méritos para pertenecer a la cofradía. Se impone la medalla y la comunión con el vino es esencial. En este ambiente festivo y alegre tenemos los primeros contactos con el vino objeto de nuestro viaje. Como toda fiesta gallega que se precie, tiene que estar presente el gran banquete de degustación. Los comensales están satisfechos, la mayoría son productores de vinos albariños. Viticultores, enólogos, bodegueros, celebran el éxito de sus caldos y la alta calidad que están obteniendo. Los vinos amparados por la denominación de origen se producen en zonas delimitadas y calificadas aptas para el cultivo de las diversas variedades permitidas por el Consejo Regulador. En nuestro viaje recorreremos estas tierras de Pontevedra, descubriendo bodegas, degustando sus vinos y charlando con sus autores. Nos adentramos en la provincia por la parte más oriental y siguiendo el curso del río Miño desde Crecente, pueblo de origen celta, cuyo símbolo es la luna creciente. Llegamos a un pazo señorial, fortificado, con dos almenas en cada vértice, para defender los laterales de la casa. Un cierto aire militar que nos hace regresar a tiempos de enfrentamientos fronterizos. Construido en el siglo XVIII, tiene palomar, orrio, capilla y bodega. Todo lo necesario para llevar una vida aristocrática. Bajo la lluvia contemplamos el bello dibujo geométrico de las líneas de espalderas que descienden por la ladera hasta el río Miño. Antaño, para vivir como un señor, el pazo debía tener bodega y el de Moreira la tenía. Ahora rehabilitada y convertida en museo de ancestrales técnicas de elaboración del vino y del aguardiente. La cultura vitivinícola, arraigada desde siglos en el condado, se mantiene viva. Para asistir a la vendimia regresamos al día siguiente. Ya no llovía. El calor de la mañana evaporaba la humedad de los racimos. Hombres y mujeres recolectaban las uvas con sumo cuidado sin dañarlas. Las diversas variedades fermentarán por separado. El señor del pazo con su creatividad las unirá para elaborar sus vinos de autor. Hay que catarlos. Los aromas y los recuerdos gustativos nos acompañan por el miño. Llegamos a las nieves. El bodeguero nos enseña de cerca las variedades con las que se elaboran los vinos del condado. Nos muestra la uva treixadura. La loureiro. Y la albariño, cada variedad aporta su mensaje sensorial, 
Indagamos en el resultado final, en las cualidades de estos vinos. Bueno, eh, estamos ante un condado Otea elaborado con un 75% de albariño y un 25% de traizadura y loureiro. El color es un color brillante, transparente, es un amarillo, amarillo pajizo, con unos toques limón que siempre nos da la característica, se nos da la característica del, del loureiro. En nariz resulta un vino afrutado, limpio y muy elegante. Se ve en el fondo de este vino, se le notan esos matizos del loureiro que, bueno, cuando hablamos en temas sensoriales siempre decimos que son recuerdos, son matices. No es que huela a laurel el vino, sino que no recuerda, no recuerda a laurel. En boca resultan unos vinos muy amplios, muy untuosos. Son glicerínicos, o sea, invitan a, a seguir viviendo y son fundamentalmente muy prolongados. O sea, eh, yo creo que una de las características fundamentales de nuestros vinos es su prolongación en boca. O sea, que es un vino que a pesar de estar hablando yo ahora mismo, eh, pues sigo manteniendo este recuerdo que, que resulta muy agradable. Eso creo que es una de las características más, más importantes de nuestro vino. Llegamos a Salvaterra y hacemos un alto en el camino. Desde su fortaleza admiramos la calma del río y la serenidad de Monsao en la orilla portuguesa. La paradoja nos asalta, la antigua plaza fuerte de guerras entre vecinos en el siglo XVI es ahora un remanso de paz que invita a la contemplación. Subimos al monte Castelo para ver la ermita de la Virgen empotrada en una gran peña. En el pazo de Santo Mauro nos sumergimos de nuevo en un ambiente de ansiada armonía. Paseamos con su entrañable y erudito propietario. Nos habla de sus caprichos florales, gardenias y luisas que decoran su jardín. Nos muestra la belleza de su pasión, su viñedo. Alvariño, treixadura, laureiro y una novedad, la uva torrontés. Riqueza de matices y notas que configuran la singular personalidad del vino de autor del Condado de Tea. Entre frondosos islotes el río Tea se une al Miño, muy cerca un puente medieval de origen romano. Dejamos atrás los hipnóticos brillos del agua porque nos espera una nueva experiencia sensorial. En la granja Fillaboa, las espalderas de Albariño, orientadas hacia el sur, descienden por la pendiente ladera casi hasta el río. El suelo de canto rodado, fresco y permeable, favorece el crecimiento de unas uvas elegantes y aromáticas. En las zonas bajas, los típicos parrales permiten que las hojas reciban la insolación suficiente y que las uvas, a la sombra, maduren lentamente. La uva albariño, de gran capacidad para producir el azúcar necesario, contiene una riqueza de compuestos aromáticos que permite elaborar vinos, con solo esta variedad de gran finura y complejidad. Este es un albariño 100%, entonces tiene eh, un, tonalidades amarillo eh, verdosas, eh, tiene un, es transparente, es brillante, con lo cual invita a beberlo. Y en cuanto a los aromas, es un vino muy complejo, que tiene aromas a fruta madura, a manzana, que son típicos de, de la variedad. En nariz es un vino muy intenso y muy aromático. Y luego en la boca, por las características antes expuestas, invita a que, a que sigas bebiendo. ¿no? Y tiene una buena acidez, tiene una buena estructura y es redondo, con lo cual, pues, Todas esas eh, sensaciones del aroma que, que, ha, que ha habido antes, pues ahora en boca se, se, se consolidan, ¿no? Entonces es un vino con armonía y tiene una retronasal en la que aparecen unas, las mismas sensaciones que en un principio nos llegaron. Los aromas persisten. Nos recreamos con los sensuales recuerdos hasta que el pórtico gótico de la Catedral de Tui nos invita a callejear sin rumbo y a adentrarnos en su historia. Nos sorprende la iglesia de San Telmo, patrón de los navegantes y de la diócesis, ejemplar único del barroco portugués en Galicia. Continuamos el paseo y caemos en la tentación, la degustación de un suculento manjar, las angulas. Es un buen momento para disfrutar con exóticas sensaciones táctiles. 
Juguemos con la lengua y enseguida nuestro cerebro recibe la información. Cálidas, sedosas, resbaladizas, crujientes y su contraste con el vino. Como ven ustedes tenemos aquí una selección de vinos del condado Albariño y el Rosal que van perfectamente con los productos que ustedes están viendo y aparte con la lamprea y las angulas que son de aquí de la zona del, de Tui del río Miño. Comenzamos a catar y a comparar vinos de las diversas zonas de la denominación de origen Rías Baixas, del condado de Tea, del Rosal y del Valle del Salnés. Los acompañábamos con bocados de empanadas de marisco, centolla, berberechos, vieiras y otras preparaciones culinarias típicas. El dictamen quedó claro, el maridaje funciona. La ensaladilla de Angula la confeccionamos pues, con un poquito de cebolla, eh, pimiento, huevo duro, lo que es lo que es solamente la clara del huevo duro, picadito todo, muy bien picadito, y se le echa vinagre y aceite. Y también se le puede echar un poquito de pimienta blanca, eso según la gente como le guste. Y no tiene otra ciencia, es una, un plato que se come frío y va muy bien para, para el paladar. Y todo está acompañado pues, con los vinos de Albariño, Rosal y el condado que tenemos en la zona. El espectáculo de sensaciones táctiles de nuevo en la boca, esta vez con más amplitud, ya que la preparación con guindilla abrasa la lengua y dificulta la percepción de las texturas. Resbaladizas, sedosas, crujientes... La lamprea la he confeccionado, como he dicho, con el vino del condado, con su propia sangre, cebolla y bueno, todos los ingredientes que regularmente se le echan por aquí, por la zona esta de aquí de Tui. Es preciso asistir a la fiesta anual de la lamprea en Arbo en el mes de abril. Seremos espectadores de un ritual ancestral y totémico, el proceso de obtención de su sangre para elaborar la salsa donde guisarla. La zona de producción de Orrosal la encontramos en el extremo suroeste de la provincia de Pontevedra. Desde el monte de Santa Tecla contemplamos el estuario del río Miño. Al fondo, entre brumas, adivinamos tierras portuguesas. En esta ribera están los límites del valle de Orrosal, protegido por el norte y el oeste por dos sierras que le confieren un clima, temperaturas más altas, algo diferente con las otras dos zonas de producción. Los viñedos suelen estar en altitudes inferiores a los 100 metros sobre el nivel del mar. Conviene invertir tiempo paseando por la ciudad marinera de Aguarda, que nos hace retroceder a tiempos arcaicos. El poblado celta de Santa Tecla nos habla de los primeros pobladores de estas tierras. Algo más al norte, al borde del mar, pero comunicado con el Valle de Orrosal, se encuentra el monasterio cisterciense de Hoya. Sin duda, durante la Edad Media, sus monjes fueron los introductores y cultivadores de la variedad albariño en estas tierras. En el valle no existían los pazos, era la orden del cister la propietaria de los mejores viñedos. Tras la desamortización, la cultura vitivinícola se ha ido enriqueciendo con la constante acción humana. El Valle de Rosal pues es un valle que está orientado al sur, estamos al sur de la provincia de, de Pontevedra y tenemos una media superior eh, al resto de la provincia en dos grados. Esto nos beneficia mucho porque en años en los que las condiciones son normales eh, pues conseguimos el vendimiar unas, dos semanas antes que el resto de las zonas y eso pues, eh, conlleva pues, una mejora de la calidad de la uva y simplemente por realizar las áreas de una forma más cómoda y más, 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 más suave, digamos. Las uvas han alcanzado su grado de maduración adecuado. El contenido de azúcar del mosto al fermentar va a permitir obtener el grado alcohólico deseado. La graduación natural mínima de las partidas debe ser de 11 grados para el albariño y de 10 para las demás variedades. Como otros años, la vendimia en la zona se anticipa dos semanas. Desde las primeras horas, para que la uva no vaya caliente a la bodega, 
y si los racimos no tienen humedad, las mujeres comienzan su laboriosa tarea. Con cuidado van recolectando las uvas de las parras. El consejo regulador regula el tamaño de las cajas donde se recoge y transporta el fruto. Dada la proximidad del viñedo y las bodegas, las uvas se procesan recién vendimiadas. La gran calidad de los vinos y su consiguiente repercusión económica fomenta la aparición de nuevas plantaciones. Nos desplazamos a la zona de Goyán para conocer una bodega y su forma de elaborar. Largas hileras de espalderas orientadas al suroeste permiten un nivel de maduración idóneo. Grandes racimos de las diversas variedades están esperando su recolección. Los mostos de Loureiro, Treixadura y Caíño, vinificados por separado, se fundirán con el Albariño, complementando sus cualidades y creando un vino singular. Con el albariño conseguimos los, eh, los afrutados, eh, albaricoques, melocotón, un poco de manzana verde. También encontramos florales, que esto nos lo aporta el oureiro. Balsámicos, como puede ser el, el laurel y eucalipto. En boca lo encontramos muy redondo, esta redondez nos la mm, mm, proporciona el caíño, dándonos mm, cuerpo, mucho cuerpo, y creando una armonía en todo el vino. Nos acercamos a la bodega del desaparecido Santiago Ruiz, reconocido como uno de los pioneros del vino de Orrosal. Las parras de las distintas variedades llegan hasta el antiguo lagar. El ambiente lluvioso nos invita al recogimiento y a la concentración. Entablamos la conversación para conocer los secretos de la vinificación y la fórmula creativa del autor. Las uvas las vinificamos por separado. Eh, al final de la fermentación es cuando hacemos la selección y entonces eh, determinamos el cupaje adecuado. Buscamos un aroma, eh, buscamos un vino muy personal, muy de autor, muy singular, eh, muy diferente, un vino de rosal, donde destacan los eh, aromas eh, amielados, aromas eh, a, frutos, a frutos exóticos, eh, pero muy bien equilibrado, eh, sin aromas punzantes, sin aroma, aromas propios de la variedad, no aromas de fermentación, sino aromas de la uva, propios de la uva. Y eh, el vino resultante es un vino con largo posgusto, una acidez equilibrada, vino en boca es muy redondo y complejo en nariz. Grabamos en nuestra memoria sensorial las sensaciones del vino catado y llegamos a una pequeña bodega donde comienzan las tareas previas a la vinificación de la uva vendimiada. La máquina con precisión despalilla el fruto dejándolo limpio para obtener el mosto por prensado. El consejo regulador limita la cantidad de mosto obtenido. Un veedor del consejo controla la cantidad de fruto que entra en bodega y los litros de mosto que van a fermentar en los depósitos de acero inoxidable. Este es un vino blanco tipo rosal elaborado con distintas variedades de uva. Las uvas utilizadas aportan notas características de sus variedades. De esta forma, el albariño aporta personalidad, carácter, el caíño estructura y el marqués o loureiro le aporta aromas elegantes y agradables. Terminado el recorrido por las bodegas, indagando las claves de calidad de sus vinos, nos acercamos al puerto de Aguarda. La estrella de la costa, la langosta, nos espera mostrando su espectacular atractivo. Entre bocado y bocado comprobamos que el vino de Orrosal 
Acompaña a la perfección a las consistentes carnes del marisco. Los sabores de mar contrastan y se funden con la riqueza aromática del vino. Las sensaciones nos excitan y nos incitan a continuar con esta placentera conjunción. Nuestro viaje por los vinos Rías Baixas nos hace llegar al Valle del Salnés, situado entre las rías de Arosa y de Pontevedra. El recibimiento resulta espectacular. Ordenadas filas de albariños en espaldera orientadas al sol. Grandioso. Los pazos son los protagonistas, pero también hay explotaciones familiares. En el centro, como foco irradiante de la cultura vitivinícola, nos encontramos el monasterio de Armenteira, construido en el siglo XII. Lo visitamos y nos trasladamos a tiempos pretéritos. Degustando un albariño con denominación, recordamos lecturas de los clásicos gallegos. Evocamos sus ambientes vitales. En perfecta armonía, el vino, el arte, la literatura y la historia. La apertura del valle a las rías determina sus condiciones climáticas. La rectoral de Santa María de Sines, como es lógico, tiene su parral de albariño. En este valle de Meaño el ambiente es típicamente rural, pero con una gran riqueza, las cepas bicentenarias del casal. Reciben un cuidado especial durante todo el año. Por fin, llegado el momento, se analiza el fruto para saber si está maduro. A mediados de agosto empezamos a hacer ya muestreos en la viña para mirar el grado de, de maduración que tenemos en las uvas. Eh, cogemos uvas por todo el parral, cepa a cepa normalmente, como las cepas ocupan un espacio, cepa a cepa, y cogemos, eso se mezcla todo, exprimimos, machacamos la uva, exprimimos, y depositamos una gota de, de zumo de la uva, que lo que nos va a hacer en este refractómetro, que nos hace, lo que nos hace es pesar, medir el azúcar que tiene ese mosto, y de ahí conseguimos el, saber el grado de alcohol que vamos a tener una vez recolectada la uva. Los racimos maduros de las cepas bicentenarias son vendimiados con mimo por la familia. El viticultor enólogo se convierte en creativo y elabora un vino albariño de autor, único. Estamos en plena temporada de vendimia en el Valle de Salnés. Algunos viticultores traen sus frutos a la cooperativa. En todas las bodegas los veedores del Consejo Regulador controlan la cantidad de uva vendimiada mediante los terminales y la tarjeta magnética personalizada. El máximo que pueden entregar, grabado en la banda magnética, es la producción de su viña registrada. La cooperativa analiza con un refractómetro las muestras de la partida. Según sean los resultados, así se pagará por kilo. El grado de azúcar contenido en la uva debe superar el 11%. El mosto fermenta en grandes depósitos de acero inoxidable con refrigeración interior. El azúcar se convierte en alcohol por acción de las levaduras desprendiendo calor. Al subir la temperatura, las sustancias aromáticas se pueden volatilizar. Para evitarlo se mantiene una temperatura adecuada preservando así la riqueza de aromas que contiene el albariño. El vino joven de la cooperativa continúa su proceso de vinificación hasta que en unos meses sale al mercado. El vino eh, clásico albariño de, evolución, de, de fermentación autóctona eh, tiene aromas eh, primarios de, de limón, de pomelo, eh, de melocotón y, y menor cantidad de manzana. Manzana que en principio sería una manzana semimadura para, postu, para su posterior evolución a manzana madura. Eh, vinos que hicieron segunda fermentación se presentan redondos, eh, normalmente depende de la añada, vinos de 12 grados, 12 grados y medio, se presentan con cuerpo, eh, muy atractivos, incluso los reflejos eh, florales y frutales en la, se reflejan en la neutro nasal nítidamente y normalmente su duración, su longevidad en la boca pues puede durar incluso 10 segundos, que es lo máximo que se le puede otorgar a un vino. 
Muy cerca de la ría de Arosa continuamos con la visita a otra cooperativa para conocer las características del albariño joven que elaboran. Eh, los albariños de elabora, de elaborados con temperatura controlada, los albariños jóvenes, tienen colores amarillos, dorados, con tonos verdosos y con una intensidad alta. ¿eh? No hay, no hay, eh, no hay albariños pálidos. El, la nariz siempre tiene una intensidad muy alta, tiene una intensidad aromática alta porque son variedades que tienen un contenido muy alto en eh, terpenos, entonces dan aromas eh, primarios que recuerdan mucho a la manzana, tienen notas de flores blancas, tienen incluso notas de piña, plátano. ¿eh? En la boca su característica es que son vinos untuosos con mucha glicerina y mucho cuerpo y con una gran persistencia aromática. La tendencia actual de algunas bodegas de Rías Baisas es mantener la riqueza de aromas del albariño, pero intentando prolongar su vida utilizando la madera de barrica. La enóloga efectúa el llamado batonage. Fundamentalmente una fermentación en barrica es distinto que una crianza, ¿no? porque una crianza, en una crianza matas los aromas primarios que tiene la variedad y todos son aromas de madera. En cambio, un vino fermentado en barrica estás conjugando aromas de la fruta, de la variedad, afrutados, que en este caso el albariño pues, tiene un aroma manzana, una manzana reineta, y lo estás conjugando con aromas propios de la madera, como puede ser la vainilla, coco, más especies, más tostados, más ahumados. Con lo cual estamos consiguiendo un vino mucho más complejo en nariz. ¿no? ¿Qué encontramos en un vino de madera? Pues en un vino de madera lo que encontramos es la variedad, en este caso segunda fermentación, donde el vino ya hecho de segunda fermentación, las características fundamentales del vino ya están hechas en, en acero inoxidable. Entonces lo que en la segunda fermentación lo que le da eh, son las características de la madera, en este caso de roble francés, donde encontramos eh, tonos eh, mezclados de acero inoxidable con madera. En este caso, un aroma potente de vainilla, de coco, me atrevería a decir incluso de frutas, eh, de, de frutas del país. Contemplamos la ría de Arosa. Enseguida se nos aparecen formas voluptuosas y colores excitantes. Los manjares del mar se muestran insinuantes. Con el vino de Rías Baisas en la copa, comentamos. Este es un vino potente, con una gran capacidad de, de seducción. Yo creo que el mar pone sus frutos y la tierra pone su vino. Y qué mejor vino que el albariño para conjugar con, con los frutos del mar. Los vinos albariños dan toda su espléndida eh, y manifiestan todo su carácter en la boca. En la boca son unos vinos que podemos decir, que llegar a, incluso a decir que son voluptuosos. Es probablemente el mejor vino blanco sin crianza del mundo. Quizá me ciegue la pasión, pero yo soy albariñeiro de verdad y no puedo ser neutral con estos vinos. A vuestra salud. Nos asaltan las imágenes grabadas en la memoria sensorial. Ricas tierras con exuberantes viñedos, uvas repletas de intensos aromas, acumulación de culturas vitivinícolas, unos creativos que nos seducen con sus vinos de autor. Estamos agradecidos y deseando volver a disfrutarlos.